ஸோ இன்னைக்கு குட்டி கதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனும் அந்த பீமன் அண்டு கர்ணன் க நடம் கர்ணனுக்கு நடம் இந்த கதை ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து மனதால் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து செய்கிறது வந்து பெருமளவு வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பகடு ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து பகட்டுக்காகவே வந்து நிறைய செய்வார் வந்து டெய்லி என்ன பண்ணுவாரோ பயங்கர தடபுடலாக பூஜை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ரொம்ப வந்து தடபுள்ள பூஜையை பண்ணிக்கிட்டா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இதை வந்து எப்படி இவருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் பீமனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஆலயத்திற்கே போக மாட்டாரா ஆனால் அவர் வந்து மனதளவுல வந்து கடவுளை வந்து தியானிச்சு பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி இவனுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரா சரி வாய நம்ம வந்து கையாயத்துக்கு நடந்தே போகலாம் யாத்திரை மாறி போகலாம் வரி அப்படின்னோடனே இவருக்கு வந்து ஒரே ஆசை பத்தியா நம்ம தான் வந்து பயங்கரமா பூஜை பண்றோம்ன்றது கிருஷ்ணருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனும் தயாராகி அவரோட போறாரு ஆமா போற வழியெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வண்டிக்காரன் வந்து பூ அள்ளி வண்டியில எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இவர் வந்து பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு யார் இந்த வண்டிக்காரன் எப்படி இவ்வளோ பூ எடுத்துட்டு போறாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வண்டிக்காரன்ட்டு கேட்டா கூப்பிடுறாரு அவரு கண்டிப்பா அவரோடு போயிட்டே இருக்காராம் அதே கிருஷ்ணன் சொல்றாரா அவன் எடுத்துட்டு போறாரு நம்ம அந்த இடத்துக்கே போய் பாத்துருவோம் வா அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த இடத்துக்கே போற அவர் போய் சேர்ற இடத்துக்கே இவங்களும் போய் என்னப்பா கூப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் ஐயோ எங்களை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இந்த பூஜை எல்லாம் வந்து பீமன் அவர்கள் வந்து நேற்று பண்ண பூஜையோட மலர்கள் இது இதெல்லாம் நாங்க வந்து கொட்டணும் இன்னும் எழுநூறு வண்டிகள் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு பொழுது அர்ஜுனனுக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இந்த நாம தான் மலரா கொட்டி கொட்டி பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பீமன் வந்து ஆலயம் பக்கம் கூட வரமாட்டாப்ல அவர் வெறும் தியானத்தில் தான் வந்து கடவுளை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்றாலும் எங்க இருந்து பூ மலர்கள் வருது அப்படின்னு பொழுதுதான் அஹ் அர்ஜுனன் வந்து திருப்பி கேட்கிறார் வண்டி கட்ட உனக்கு வண்டிக்காரன் உனக்கு தப்பா சொல்றியா அர்ஜுனனாதா இருக்கும் இந்த மலர்கள் எல்லாம் பீமன் சொல்ற அப்படின்னு உடனே அந்த வண்டிக்காரன் சொன்னா கடையவே கிடையாது அர்ஜுனன் வந்து பகட்டுக்கு வந்து பூஜை பண்றான் அந்த மலர்கள் எப்படிங்க நாங்க வந்து சுவாமி கொண்டு வந்து சேர்க்கறது நாங்க சேர்க்கணும் அப்படின்னா மனதார பூஜை பண்றவரு உண்மையாக பூஜை பண்றவர் வந்து பீமன் தான் அவருடைய மலர்களை தான் நான் வந்து சேர்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் ஸோ அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்டா இதை உணர்த்ததுக்கு தான் என்னை வந்து கூப்பிட்டு வந்தேன் வந்து கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க இதை மட்டும் உணர்த்துவதற்கு இல்லை எப்பவுமே கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனதால நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் செய்கையும் தான் பீமனை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்ப்பா இருக்கட்டும் கூட பீமன் வந்து யாருக்கும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகட்டுக்காக செய்யல மனதளவுல உள்ளார்ந்து பண்ற ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விஷயமும் நீ வந்து உள்ளார்ந்து பண்ணும் பொழுது அதற்கான வேல்யூ வேற மாதிரி இருக்கும் நீ செய்யற இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கான வேல்யூவே இருக்காது அப்படிங்கறது தான் இன்றைய குட்டிக்கதை ரொம்ப அற்புதமான குட்டிக்கதை பாலாஜி சிட்ல பாக்கம் அவங்க தான் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி பாலாஜி ரொம்ப நாள் கழிச்சு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க தேங்க் யூ இந்த மாதிரி கதைகள் வந்து உங்களிடமிருந்து வரவேற்கப்படுகின்ற குட்டிக்கதைக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பின்னுடங்கள